来，我们再看一个例子好了。好，这是我们 example 十九。好，这个例子看起来有点难呢，因为 y prime 等于 y， 然后二 x 加 y 三次方 exponential y 啊，这是 exponential y， 所以你发现说，这个分母好像有点复杂、欸，那你想要把它怎么除，好像怪怪的。其实这个问题有点 trick， OK， 有点 trick。我们前面都爱看的都是以 y 为因变数，所以我们看的是常,常看的是 dy、dx、dy、dx。但事实际上，我们解微分方程实际上常常在在乎的是 x 跟 y 的关系到底是什么，我们找出那个答案就可以了。所以你不见得一定要用 dy、dx。这个问题啊，就是一个很明显的，就是说我现在呢，我故意把它。你这个 y 等于是 dy dx， 对不对？啊，就长这个样子。我故意把它颠倒，我就分子分母把它相反，把它 reverse 回来，所以变成是 dx dy， 是故意的。OK， 所以我说这个问题有点 trick。那问题是你做这样的事情有没有好处？你试看看，哎，它变成什么？ 2x 加 y 三次方 exponential y 除以 y。然后呢，这等于什么？我可以把它整理成 dx dy。然后呢，我可以把这个有 x 的过程，然后移过去，所以这边是负二 x 分母，还有一个 y。然后呢，右边最右边是只剩下 y 平方，那个 y 除掉，所以 y 平方 exponential 的 y。你看，如果你这样来看这个式子的时候，你可以把它想成它是一个一个 x 是因变数，自变数是。是 y 的，然后呢？你看这个是你的 x 在这里嘛？这你可以把它写成 x prime 减掉加上 p of y x 等于 q of y， 你可以把它写成这样的就把 x y 的角色互换。这时候你就看到哇，哎，这个就是一阶线性，一阶线性。OK， 所以你这样看的话，你就知道哦，原来你的 p of y 就是负的。负二除以 y， 那你的 q of y， 当然就是 y 平方乘上 exponential 的 y。所以我说这个、这个问题有点、有点、有点故意啊。好，那你有了这个之后，反正你刚刚已经看到这个是 x 了，所以它是一个一阶线性了，对不对？好，一阶线性的 O D E。好，那你看它的积分因子是谁？就是你要积的，就是。要看中间这个，所以它中间这个是这个，现在 p of y 是它，所以你的积分因子呢就是 i of 什么？现在就是 i of y 了，因为你 x y 的角色互换了，那你一积之后的 exponential 的这个，啊负二 y dy， 这是我的积分因子，好等于 y 平方分之一，好积分因子有了。来复习一下，你要把这边一直乘回去原来的式子，然后做化简等等，你最后会得到什么 ？d d 什么？这是本来是 d x 对不对？现在就变成是 d y， 然后呢，因变数现在是 x 咯。你现在 x y 的角色互换了，所以因变数是 x， 然后呢，积分因子是谁 ？y 平方分之一，然后呢，会等于。会等于什么？你的 q，q 现在就是 y 平方乘上 exponential y 乘上我的积分因子，就是一样啊 ，y 平方分之一。好，所以很明显的，这个就变成是。
接下来积分的这个 y 平方可以拿掉，所以变成 exponential y。OK， 好，那你现在以积分对 y， 积分的话就是 x 乘上 y 平方，然后右边的积分呢，它积分了，所以是 exponential y 的积分。然后加上 c， 啊，这个积完分还是 x 乘以九 y， 好，所以你的 x 就会等于 y 平方 e y 加上 c 的 y 平方，换你把 y 平方拿出来，就可以。好，这个就是你最后的通解。好，所以这个问题其实在大家再复习一下，比较 trick 就是我刚刚说他故意把 x y 两个颠倒，好吧？这没问题，这例子没有难，但是你看得出来的话，就觉得还蛮还蛮简单的，可以吗？